அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான சுவையான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய இன்றைக்கு ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் புஷ்பலதா அவர்கள் சூப்பர் டூப்பரான ரெசிபிஸ் எல்லாம் சமைக்க போறாங்க அவங்க என்னெல்லாம் சமைச்சு அசத்த போறாங்க அப்படிங்கறத பார்க்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் ரொம்ப நல்லா இருக்கேம்மா நீங்க நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் மேம் மேம் இன்னைக்கு என்னென்ன சமைச்சு கொடுக்க போறீங்க இன்னைக்கு ராகி களி ஓகே ராகி களி செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் வரகரிசி ராகி மாவு இப்ப வந்து ராகி களி செய்யறதுக்கு தேவை வந்து ராகி மாவு வேணும் ராகி மாவு நல்லா ஜலிச்சு எடுத்து வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அரிசி குருணை அரிசியும் வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்ம வந்து சிறுதானியம் வச்சு பண்ண போறோம் வரகரிசி எடுத்துருக்கோம் முதல்ல அரிசிய வேக வைக்கலாம் தண்ணிய கொதிக்க வைக்கிறோம் தண்ணி நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம மட்டன் இந்த கறி குழம்புக்கு தேவையான சாமான்களை வறுத்துக்கலாம் இந்த மசாலா எல்லாம் நல்ல பாரம்பரிய முறைப்படி வதக்கி அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஏற்கனவே கறிய வந்து நல்லா கழுவிட்டு அத வந்து உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்ல ஒரு ஏழு விசில் வேக வச்சு எடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப வந்து நம்ம மசாலா எல்லாம் வதக்கணும் இல்லையா அதுக்கு வந்து முதல்ல வெங்காயம் போடணும் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் எடுத்து வதக்கிக்கலாம் ஒரு நாலு பல்லு பூண்டு போட்டு அதை கொஞ்சம் அப்படி வதக்கி விட்டு அந்த சட சடான சவுண்ட் வரல அப்படின்னா நம்ம வந்து அடுத்து கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் இதுல வந்து நல்லெண்ணெய் ஊத்துறது நல்லது இல்ல எந்த எண்ணெய் வேணாலும் நம்ம உபயோகிச்சுக்கலாம் சும்மா ஒரு அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் இப்பவே பாத்தீங்கன்னா அது சட சடான கொஞ்சம் சவுண்ட் வருது வெங்காயம் வந்து மேல கொஞ்சம் கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு இந்த நேரத்துல நம்ம மிளகா வத்தல் போட்டுக்கலாம் காம்ப நீக்கிட்டு மிளகா வத்தல் போட்டுக்கலாம் கூட கருவேப்பில அடுத்து கொஞ்சம் சீரகம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கொஞ்சமா சீரகம் சோம்பு மிளகு இப்ப இத கொஞ்சம் வறுத்து விட்டுடலாம் இப்படி கலக்கி விட்டுட்டோம்னா அது எல்லாமே சேர்ந்து வருபடும் வருபடும் ஒரு துண்டு பட்டை இப்ப இது வதக்கி கொஞ்சம் வதக்கிட்டு இருக்கு வதங்கறதுக்குள்ள நம்ம இப்போ தண்ணி கொதிச்சிருச்சு இதுல வந்து நம்ம அரிசியை போட்டுடலாம் நம்ம வரகரிசி எடுத்து வச்சிருக்கோம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறம் கழுவி வச்சிருக்கிற வரகரிசிய அதுல போட்டுடலாம் இதுல வந்து வரகரிசி போட்டோம் கொஞ்சம் கலக்கி விட்டு அது வேகட்டும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்தா போதும் ஏன்னா வரகரிசி வந்து நம்ம மறுபடியும் மாவு கொட்டி இதுல கழி கிளற போறோம் அதனால கொஞ்சம் ஒரு பாதி அளவுக்காவது வெந்திருக்கணும் இது வதக்கிட்டு இருக்கோம் இதுல கொஞ்சம் இஞ்சி போடலாம் இஞ்சிய வந்து அதிகமா வதக்க கூடாது கொஞ்சம் லேசா தான் வதக்கணும் மற்ற பொருட்கள்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இஞ்சிய வந்து கடைசியில போட்டுட்டு லேசா வதக்கணும் இப்போ கடைசியில நம்ம மிளகாத்தூளும் கொஞ்சம் மல்லித்தூள் கொஞ்சமா மிளகாத்தூள் இந்த மிளகாத்தூள் வந்து நம்ம கலர் கொடுக்கறதுக்காக மட்டும் கொஞ்சமா போட்டிருக்கோம் ஏன்னா மிளகா வத்தல் போட்டிருக்கோம் மிளகு போட்டிருக்கோம் அதனால கொஞ்சமா மட்டும் மிளகா தோல் போட்டிருக்கோம் இப்போ மல்லித்தூள் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டிருக்கோம் போட்டுட்டு இதை லேசா அந்த குறைஞ்ச சூட்டில் தான் இதை வந்து வறுக்கணும் அந்த பச்சை வாசனை போகும் அதுக்காக நம்ம கொஞ்சமா லேசா வதக்கி விட்டுக்கிறோம் அந்த மல்லியோட வாசனை வர ஆரம்பிக்கும் அந்த நேரத்துல நீங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு அந்த பாத்திரத்தோட சூட்லயே கொஞ்சம் அப்படி வதக்க விடணும் 
மேம் இப்போ மசாலாக்கு வறுத்துட்டாச்சு மசாலா வறுத்து ரெடியா இருக்கு ஓகே அதை எடுத்து ஒரு ஓரமா வச்சிடலாம் கொஞ்ச நேரம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா மிக்சில போட்டு அதை அரைச்சி எடுக்கலாம் இப்ப வந்து இங்க அரிசி என்ன ஆச்சு அப்படிங்கறத பாக்கலாம் இப்ப வந்து அரிசி ஒரு பாதி வெந்துடுச்சு இது வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்படி நசுக்கினா நசுங்கணும் அந்த மாதிரி இருக்கிற சமயத்துல அடுப்ப நல்லா குறைச்சிட்டு ராகி மாவு அதுல கூட்டணும் கிராமத்துல பாத்தீங்கன்னா களி கிண்டுறதுக்குனே ஒரு அந்த மூங்கில செஞ்ச ஒரு குச்சி வச்சிருப்பாங்க பேர் துடுப்புன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா நம்ம வந்து நம்ம வீட்டுல எல்லாம் அதை வச்சிருக்க மாட்டோம் இல்ல இந்த மாதிரி கரண்டியோட காம்பு இது வச்சுக்கலாம் இது வந்து இது வந்து கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்கும் கிளறதுக்கு வந்து கஷ்டமா இருக்கும் அதனால ரொம்ப லேசான கரண்டி எல்லாம் போட வேண்டாம் இந்த மாதிரி ஸ்டீல் கரண்டி இருந்ததுன்னா அதோட நல்ல கெட்டியான காம்பு இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி எடுத்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி கிளறி விடணும் மாவு நல்லா கிளறி கிளறி விடணும் மாவு வந்து இந்த தண்ணிலயும் அந்த சூட்டுல ஏற்கனவே இருக்கிற இந்த சூட்டுலயே நல்ல வெந்துடும் இப்ப நம்ம ராகி கூழெல்லாம் செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் இந்த மாதிரிதான் கொதிக்க விடுவோம் அந்த மாதிரியே இத வந்து நல்லா கிண்டணும் இப்ப ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுறேன் இது இந்த இதுலயே அது வந்து நல்லா வெந்துடும் எந்த இடத்துலயும் மாவு வந்து இதா இல்லாம இப்ப இந்த அளவுக்கு கிளறுனதுக்கு அப்புறம் நம்ம கரண்டிய அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம் இது நீங்க பழக பழக இப்ப வந்து முதல் முறையில சாப்பிடுறவங்களுக்கு கொஞ்சம் அந்த அரிசி வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா போட்டு பண்ணலாம் நீங்க நல்லா பழகிட்டீங்க அப்படிங்கும் போது இத வந்து அந்த அரிசிய குறைச்சிட்டு ராகி மாவை அதிகப்படுத்திடலாம் இந்த முதல் முறையா சாப்பிடணும் அப்படிங்கிறவங்களுக்காக நம்ம இன்னைக்கு செஞ்சு காமிச்சிட்டு இருக்கோம் எல்லார் வீட்லயும் நம்ம கிராமத்துல பண்ற மாதிரி அந்த சட்டி இருக்கும் அது கலர்றதுக்கு ஒரு துடுப்பு இருக்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் எதிர்பார்க்க முடியாது அதனால அது எல்லாம் இல்லைன்னா கூட நம்ம எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு செய்யறோம் அப்படி உங்களுக்கு தண்ணி பத்தல அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா கூட கொஞ்சம் சுடு தண்ணி அதுல ஊத்திக்கலாம் மாவு வந்து பச்சை வாசனை போகணும் நம்ம இப்ப அடுப்பு கூட அணைச்சிட்டோம் இந்த மாதிரி அமைக்க வச்சு மூடிடலாம் மூடிட்டோம்னா அந்த சூட்ல அது வெந்துட்டு இருக்கும் இப்ப களி ரெடி ஆயிடுச்சு அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் அந்த வேகறதுக்கு தேவை இருக்கு அதனால அதை நல்லா மூடி வச்சுட்டோம் அந்த சூட்லயே அது வெந்துடும் இப்ப வந்து நம்ம கறி குழம்பு ரெடி பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து மசாலாவும் முதல்ல அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ மசாலாவை அரைச்சிக்கலாம் எல்லாம் நல்ல பொடிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம அதுல தண்ணி ஊத்தி அரைக்கலாம் மசாலாவை கூடின மட்டும் நல்ல நைஸா விழுதா அரைச்சு எடுக்கணும் மசாலா அரைச்சு எடுத்து ரெடியா வச்சிருக்கோம் அடுத்து குழம்பு செய்யற மத்தியில பாக்கலாம் இப்ப வந்து ஏற்கனவே அது கறிய வந்து கொஞ்சம் உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா ஒரு ஏழு விசில் எட்டு விசில் நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் இப்ப நம்ம வேக வச்சு எடுத்திருக்கோம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த வேக வச்சாலே அதுல இருக்கிற அந்த ஃபேட் எல்லாம் மேல அப்படியே மிதக்க ஆரம்பிக்குது கறி எல்லாம் வேக வச்சா அந்த தண்ணியை கீழே கொட்ட கூடாது கொட்டிட்டோம்னா அதுல இருக்கிற சத்துக்கள் எதுவும் அதுல இருக்காது இப்ப வந்து நம்ம ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம் மறுபடியும் கறி குழம்பு செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் மட்டன் வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் சீரகம் சோம்பு எண்ணெய் கொத்தமல்லி பட்டை மிளகு மிளகாய் வத்தல் கறிவேப்பிலை பூண்டு அப்படியே 
அடுப்பில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் போடலாம் அதை தாளிக்கிறதுக்காக தான் ஓகே எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமும் அதில் கடுகு கருவேப்பில்ல இப்போ எண்ணெய் சூடாயிருச்சு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு போட்டு கடுகு பொறிஞ்சதும் ஒரு நாலு கருவேப்பில கருவேப்பிலே எப்பவுமே நம்ம சொல்ற மாதிரி கிள்ளி போடணும் படப்படன்னு பொரியுது இந்த மாதிரி பொரியும் போது கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் இல்லைன்னா சின்ன வெங்காயம் கூட இதில் போட்டுக்கலாம் இந்த வதக்கிட்டு தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளியும் அதிகமாக தேவையில்லை கொஞ்சமாக போட்டால் போதும் தக்காளி கொஞ்சமாக ஒரு தக்காளி அளவுக்கு தான் நம்ம போட்டிருக்கேன் தக்காளி கொஞ்சம் வதங்கட்டும் நம்ம இந்த மசாலில் தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் வதக்கிட்டோம் இதில் வந்து இந்த அரைச்சி வச்ச மசாலாவை தேடு இது நல்ல இந்த மசாலாவோட வாசனை போகணும் பச்சை வாசனை இது கூடவே நம்ம வேக வச்சு வச்சிருக்கிற கறியும் அதுலேயே போட்டுடலாம் அந்த தண்ணியோட கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் கூடவே உப்பு கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் தண்ணியோட சேர்த்து இது நல்லா கொதிக்கணும் இந்த வேக வச்ச ஏற்கனவே வேக வச்ச கறி தான் அந்த கறி கூட வந்து மசாலா எல்லாம் நல்லா இறங்கணும் அதனால நல்ல ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிக்க விடணும் அது மூடி போட்டு வேணாலும் வச்சிடலாம் ஓகே இப்போ இது கொதிச்சு ரெடி ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம களியை எப்படி சர்வ் பண்றது அப்படிங்கறத நான் சொல்றேன் சூப்பர் ஸோ அதுக்கும் அப்போ ஒரு மெத்தட் இருக்கு போல ஓகே ஸோ அப்போ வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாமா மேம் குழம்பு கொதிக்குது குழம்பு கொதிச்சாச்சு இப்போ கடைசியா இதுல வந்து தேங்காய் அரைச்சி ஊத்திக்கலாம் தேங்காய் அரைச்சி ஊத்தியாச்சு அது ஒரே ஒரு கொதி இப்போ குழம்பு ரெடியா இருக்கு இதுக்கு வந்து கடைசியில கொத்தமல்லி கொத்தமல்லி இல்லைன்னா நமக்கு வாசனையே பிடிக்காது கடைசியில் இந்த கொத்தமல்லி போட்டால் தான் எது வெஜிடேரியன் ஆனாலும் சரி நான் வெஜிடேரியன் ஆனாலும் சரி நமக்கு ரொம்ப டேஸ்டாக இருக்கும் டேஸ்டாக இருக்கும் வாசனையே வாவான்னு கூப்பிடும் இப்போ குழம்பு ரெடி இப்போ வந்து களியை எப்படி சர்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முதல்ல தட்டு எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கலாம் வச்சுட்டு களிக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிண்ணமோ குண்டாவோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு அது ஈரமாக இருக்கணும் அதில் வந்து இந்த கடியை நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு சாப்பிட்ற அளவுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் நம்ம வீட்டில் எவ்வளோ வேணும் அப்படிங்கிறத பொறுத்து இப்படி எடுத்துட்டு கிண்ணத்தில் வச்சு இப்படி உருட்டினீங்கன்னா அது நல்ல இப்படி உருண்டு ஒரு ஷேப்புக்கு வரும் சூப்பர் இதுதான் களிய உருட்டுறது களிய உருட்டி பிளேட்ல போட்டாச்சு இதுக்கு நடுவுல ஒரு சின்னதா பள்ளம் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நடுவுல ஒரு குழி பண்ணிட்டு அதுல வந்து கறி குழம்பு எடுத்து அந்த குழியில கறியெல்லாம் போட்டு 
இத வந்து ராகி களி ராகி மாவு நிறைய இருக்கும் போது அத களி அப்படியே முழுங்கணும் அது அப்படியே உள்ள போயிடும் நல்ல இந்த குழம்புல தொட்டுட்டு அப்படி அப்படியே முழுங்கணும் இத நீங்க மென்னு சாப்பிடறதுக்கு முடியாது அது ஒரு மாதிரி ராகி கழி வித் வந்து மட்டன் குழம்பு செஞ்சு கொடுத்திருக்காங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு உணவு வந்து இன்னைக்கு செய்து கொடுத்திருக்காங்க இப்ப இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் களிய ஒரு சின்ன பால் எடுத்துட்டு அது வந்து ஸ்பூன்ல எல்லாம் சாப்பிடுற விஷயம் இல்ல கையில ஒரு உருண்டை எடுத்துட்டு அப்படியே நல்ல குழம்புல நல்ல பெரட்டிட்டு அப்படியே வாய்ப்புல போட்டு முழுங்க வேண்டிய அப்படிதான் ஸோ புஷ்மா மேம் சொன்ன மாதிரி நான் அழகா உருண்டை உருட்டி குழம்புல டிப் பண்ணியாச்சு இப்ப இதனுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பாத்துடலாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அது மெல்றதுக்கான வேலையே இல்லை அப்படியே உள்ள வந்து முழுங்கியாச்சு ஸோ ரொம்ப ரொம்ப சுவையா இருந்தது முக்கியமா வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமான ஒரு விஷயம் ஆனா நம்ம தான் இப்ப பழக்கத்துல இதெல்லாம் வந்து மறந்துட்டோம் யோசிக்கிறது இல்லை அண்ட் நீங்க ஒவ்வொரு விஷயமும் ஆட் பண்ணும் போது அதுல இருக்கக்கூடிய மருத்துவ குணாதிசயங்களும் சொல்றீங்க பாரம்பரியத்துக்கான விஷயங்களையும் ஷேர் பண்ணிக்கிறீங்க ஸோ அதுலலாம் வச்சு தான் இப்போ எங்களுக்கு எல்லாம் வந்துட்டு சாப்பிடணும் அப்படின்ற ஒரு ஆசை வருது அண்ட் நீங்க செய்த முறை ரொம்ப ரொம்ப வித்தியாசமா புதுமையானது அதனாலதான் அப்பெல்லாம் சொல்லுவாங்க எக்ஸசைஸே வேண்டாம் அதுவே போதும் ஏன்னா நீங்க இந்த உருண்டை கூட பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு அழகா வந்து பவுல்ல உருட்டினீங்க ஸோ இது எல்லாமே வந்து வியூவர்ஸும் பாத்துருப்பாங்க இன்னைக்கு நிச்சயமா அவங்களுக்கும் பிடிச்சிருக்கும் தேங்க்யூ சோ மச் மேம் தேங்க்யூ ராகி களை செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணீரை கொதிக்க விடவும் தண்ணீர் நன்கு கொதி வந்ததும் வரகரிசியை சேர்த்து வேக வைக்கவும் அரிசி ஓரளவு வெந்ததும் அடுப்பை மிதமான சூட்டில் வைத்து ராகி மாவை அதில் சேர்த்து நன்கு கிளறிவிட வேண்டும் பதினைந்து நிமிடம் வேகவிட்டு இறக்கினால் ஆரோக்கியமான ராகி களி தயார் கறிக்குழம்பு செய்யும் முறை அடுப்பில் வானொலியை வைத்து நன்கு சூடேறியதும் அதில் சின்ன வெங்காயம் பூண்டு சேர்த்து கிளற வேண்டும் பிறகு ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி நன்கு வதக்கவும் வெங்காயம் பொன்னிறமாக ஆனதும் மிளகாய் வத்தல் கருவேப்பிலை சீரகம் சோம்பு மிளகு பட்டை இஞ்சி மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் சேர்த்து நன்கு வதக்க வேண்டும் வதக்கிய மசாலாவை ஆரவிட்டு மிக்சியில் போட்டு நன்கு பொடியாக்கி கொள்ளவும் மற்றொரு வானொலியை அடுப்பில் வைத்து சிறிது எண்ணெய் ஊற்றி எண்ணெய் சூடேறியதும் கடுகு கருவேப்பிலை வெங்காயம் தக்காளி அரைத்த மசாலா விழுது சேர்த்து நன்கு கொதிக்க விடவும் பிறகு வேக வைத்த மட்டனை சேர்த்து சிறிது மஞ்சள் தூள் உப்பு சேர்த்து நன்கு கொதிக்க விடவும் பதினைந்து நிமிடம் கொதிக்கவிட்டு இறக்கினால் சுவையான கறிக்குழம்பு தயார் 